，我们的婚房，它是一个集装箱，只有十七平米。这个箱子当时买的时候大概是七千多块钱，软装花了一万多。属于我们自己的一个地方，就是日出而作，日落而息。今天正在做的事情是我之前完全没有设想过的。这是我们的哥伦布，他总是第一个跑出去。越狱高手。毕业之后一直是在快消品行业工作，七八年，你每天都对着 Excel、对着 PPT 来去敲敲敲敲，我就不如停一停，开启了这样一个新的生活。我们在中山的南朗镇这个村落里租下了这片田地，从零开始去维护的，两亩地，大概一千三百多平方米吧，一年是一万二，租期是三年。那两个又一点农作的经验都没有，刚开始一两个星期完全看不到任何成果的时候，然后你就总会觉得，我到底是来这里干嘛的？<笑>每天早上起来第一件事，看一下我的菜苗的惨状，跳甲那种小害虫，这个叶子就会啃的，都是密密麻麻的洞。大半个月才知道，如果你中午浇水呢，就等于是你用水蒸气来烫你的菜。红糖做果皮酵素，咖啡渣跟鱼肠来堆肥，翻测了无数次，例如说那个肥不升温，然后里面还长了白蚁。有一段时间就不停的在死鸭子。<笑>去问那个卖鸭子的人，然后说：“你们都不把它放水里的吗？它没死完已经算你们很幸运了。”不断的学习翻车，然后再学习。你走，嗯，你走。听吧，听不感。我们会挑不同的作物，像实验一样各种一点，有黑的、绿的、番茄。还有黑色的土豆，最后就像选妃子一样，筛选出种起来没那么难的作物。空心菜在这里长得还挺好的，哇、啊，哦，这么粗一根，韭菜也不用管它就可以，它下雨然后它就自己长，长得差不多那么高就割一次。摘的时候一直在尖叫，自己种的那种甜味跟蔬菜味是很突出的。嗯，九月份到三月份会种土豆啦、番茄、西兰花、包菜、南瓜，还有玉米。生活在乡村，没有当初想象的那么简单。就我们在城市住的时候，是不会想什么排水系统要怎么样啊，电线要怎么拉，然后花粉池排向哪里。太阳照在铁皮箱上，它那个升温是很快的。我估计是有四五十度的。最热的时候，早上大概九点多开始开空调。空间有限，比如说办公区，我就一个书桌，吃饭和工作呃都在那里。不，不用去担心一些不必要的应酬。朋友说想见你，我们就会说你要不就来这里吧，聊聊天，不一定非要去做咖啡厅哦。也算挺快乐的，在这里生活。